。美国媒体称，中国军工呢造出了朱姆沃尔特的幼崽，美国海军有点懵，这是干什么用的？观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。近日呢，美国海军的官方网站发布了一张中国新建的试验照片，一艘外形与朱姆沃尔特非常相似的军舰正在进行试航。首先呢，我们要强调一下，美国海军所发布的这张照片呢非常模糊，从外形上看，既像军舰，也像潜艇，当然还像小岛。首先呢，要强调一下，美国海军发布的这张外观非常模糊的照片啊，实际上不是美国海军的相关侦察系统拍摄的，而是在中国的网站上发布的。图片呢比较模糊，你看上去呢，既像军舰，也像潜艇，还像小岛。美国人的军方人士把它放大了。放得越大越模糊，最终呢，他们得出结论，这是一艘“三体”船，啊，但是有人驾驶的还是无人驾驶的，他没有说。而且呢，这个“三体”船和美国的有一个方案很接近，船尾呢还配备有弦外支架，呃，但是从它的船身看，有点像美国的朱姆沃尔特级隐身导弹驱逐舰。那么问题来了，美国人拿了一张中国网友拍的照片。声称这是中国建造的朱姆沃尔特的幼崽，就是说个头呢比朱姆沃尔特小一些，说不定还是无人驾驶的。那么他们做的这个推测有没有道理呢？假设这种推测是真实的，那么这艘军舰为什么会选择这样的设计呢？这里会带来一系列的问题。美国人海军呢，甚至还根据这张模糊的照片画出了一张想象图。这张想象图确实是很多地方参照了朱姆沃尔特的外形设计的。当然，由于它可能是无人艇，因此在这个艇的两侧加了类似于浮筒的这样的一个装置，就构成了一个三体船的外形。可以说啊，从该舰配置弦外支架的情况看呢，它是一个吨位比较小的三体船了，啊，而且呢，很可能是无人驾驶的舰艇。那么三体船有些什么特点呢？美国也搞过，它的主要特点是中高速的阻力性能呢，要优于单体船和双体船，适航性要比单体船更好。你既然是无人驾驶的嘛，那它排水量不会很大，抗浪性就有问题。那么改成这样的一个三体船呢，它的抗浪性就有可能有较大幅度的改善。另外呢，甲板面积也会相应的做的比较宽敞，用于搭载无人驾驶的飞行器也是有可能的。同时呢，它也便于。舱内的布置，由于主船体和两侧的浮体的屏蔽，整个船身呢都具有较好的隐身能力和较高的生存能力，而弦外支架可以进一步的降低剩余阻力，这意味着该船的第一大优点就是航行速度比较快，对于一艘无人驾驶的战舰来说，快速机动能力。抗浪能力都是非常重要的。那么，如果按照美军的推测呢？他们认为，这么一艘啊快速机动的无人艇，有可能最大速度还超过美国的平海弹头舰。美军呢，把无人战舰的定位呢，是吧？是作为分布式杀伤链中承担火力打击节点的重要平台，而快速站位呢？又是这样，火击打击节点的一个非常重要的要求。那么，为什么这艘美军推测的啊无人驾驶战舰要采用与朱姆沃尔特相似的外形呢？因为朱姆沃尔特，呃，这款导弹驱逐舰啊，实际上是目前世界上隐身能力最强的大型战舰。啊，那么这艘大型战舰采用了穿浪型的舰首以及倾斜的上层建筑
，甚至呢，把所有的雷达通讯系统，呃，射频装置，都融合在舰体里面，外观呢非常干净，雷达反射截面非常小，即使是军舰的雷达看到它，往往呢也会把它当成普通的民船。那么这样的一个比较好的设计，我们参考一下。把它变成我们的无人艇的一个设计，而且让它呢，雷达反射截面更小，更不容易被发现。这不是一个比较合理的事儿吗？朱姆沃尔特，实际上它的设计以及发展是失败的，因为尽管它的隐身效果很好，又采用了一系列的高精尖技术，但是关键的作战理念错了，跟不上时代，从而成为了。一款花费很高，但是作战定位不明确的、综合作战能力又有限的这么一个非常昂贵的平台，因此，朱姆沃尔特级驱逐舰目前呢只造了三艘，因为经济上不合算。我们借鉴一下，把它改成隐身的无人战舰，或者是无人艇，应该说。能够把它的优点拿过来，克服它的缺点，变成一款通用型的，能够在海上远程巡航、离反射截面又很小的隐身无人艇，这个不是一个好事吗？当然，美国人的预测对不对不好讲，起码他给我们提了个醒：朱姆沃尔特级的一些先进技术，我们是可以借鉴的。因为它的最大优点就是隐身性能极为优秀。如果我们的无人艇采用了同样的设计，那么它对雷达制导的反舰导弹，啊，有很大的概率呢可以进行规避。再加上，呃，相应的干扰系统的话，对一些反舰导弹来讲，它的生存能力就可以大幅度提高。我们也可以这么理解，朱姆沃尔特呢是美国人设计出来的雷达反射截面最小的船体。可以在对手一百海里的范围内呢，执行潜进水域的对岸火力投射。那么，中国的无人艇、无人舰采用同样的设计，我们也完全可以用这样的方式对敌方的啊目标发动攻击，无论是对海目标还是对陆目标。按照美军的这个推测，中国的朱姆沃尔特幼崽，暂时这么说吧。是吧？是朱姆沃尔特的一个小型化的无人艇，再加上相应的改进，它的适航性非常优秀，速度非常快，隐身性能极佳，啊，那么在未来的战场上，该艇呢就有可能会承担前出站位和对地打击的任务，利用其隐身性能好的特点，该船呢还可以配备防空导弹、反舰导弹和反潜武器，在中国。的有人舰队的前面部署一道火力网和信息感知网，可以提前向我方提供情报信息，可以提前向敌方发动打击，也可以在对方反舰导弹的发射不久以后呢，实施火力拦截，或者是实施相应的干扰。这款无人艇也可以配备小型的对地打击导弹，从而执行呢对地面目标的精确打击任务。这款无人艇的主要优点，我们前前面也说了，隐身好，呃，速度快，部署方便，还有一个特点呢，它非常便宜，可以大量制造，因此大量的配属这样的无人艇，让我们的火力点更为分散，啊，从而呢，也会让我们的有人战舰更加安全。如果美国人的推测没有错，说明我们在这个方面呢，又走在了前面，开发。朱姆沃尔特的幼崽可能是一个政策选择。那么，如果美国人这个推测是正确的，恐怕会把他们自己气死。当然，美国人根据这张照片画的东西是不是如此，我们不去做分析判断。而这张照片到底是什么？是真正的一艘无人艇，还是我们正在试验的新型的？水面或水下平台，亦或是，就是一个岛礁，只不过这个岛礁呢，很像军舰和潜艇而已。但是不管怎么讲，美国既然这么推测了
，就给我们提了个醒。而且这条路子我们走出去之后呢，对美国军方应该是一个强大的刺激。为什么呢？因为它还真有用。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。